ജുറാസിക് ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു താരമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എത്തിയതാണ് രാത്രി ഇവിടെ മുകളിലുള്ള കാട്ടിലാണ് ചിലവഴിച്ചത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലൂ തരാം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഭ്രാന്തനാണ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എത്ര പക്ഷിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു പോയോ വരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞെട്ടിയിട്ടില്ല ആ കൊമ്പുമല്ലുണ്ട് താഴ്ട്ട് പോണോ നേരത്തെ കണ്ട സാധനല്ലേ അതന്നെ അതിന്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഇതുവരെ നല്ലത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് ഈ സാധനങ്ങൾ നിൽക്കുമല്ലോ ഇത് അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് പാറി കളിക്കുന്നതല്ലേ പക്ഷികളോട് മാത്രല്ല കാട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇല്ലാത്തില്ല എന്താ മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ അതിനോട് എല്ലാത്തിനോടും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷികളോട് മാത്രം എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇത്രയും നല്ല സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം എവിടെ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ല വായുവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എവിടെ കിട്ടുക റിലാക്സേഷൻ എവിടെ കിട്ടുക എത്ര സമയം ഇങ്ങനെ കാട്ടി ചെലവഴിക്കും എത്ര വേണമെങ്കിലും ആസ് പെർമിറ്റഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വരണ്ടിക്ക് പെർമിഷൻ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര സമയം പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്ര സമയം നിൽക്കാൻ റെഡിയാണ് പിന്നെ നമ്മളെ സമയം ഇല്ലാത്ത സമയം അനുസരിച്ച് കളിയുടെ ഒക്കെ എത്ര സമയം നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും അത്ര നല്ല രസമല്ലേ ഫ്രഷ് ആകുന്നില്ല നീ കിതയ്ക്കുന്നില്ലേ പണിയെടുക്കണം അധ്വാനിക്കണം ശരീരം നമ്മൾ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണലി പഠിക്കലല്ല എടുത്തു പഠിക്കലാണ് എന്നുള്ളത് എത്ര കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ന് മുതലായി ഫോട്ടോ ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഫോട്ടോ ബ്രാൻഡ് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കേ ആ പിന്നെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം ക്യാമറ വേണം തോന്നിയ ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങി ആദ്യത്തെ ക്യാമറ ഏതാ ആദ്യത്തെ ക്യാമറ പണ്ട് അതിൻ്റെ പേരറിയില്ല മറ്റേ നമ്മൾ ഞാൻ അവധി പഠിക്കുമ്പോൾ ടൂറൊക്കെ പോകും നമ്മൾ ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസാമിൽ ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൽ ചെറിയ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് വരും ഇത്രയില്ലേ പഴയ ഫിലിം ഇടുന്ന ക്യാമറ ആ സമയത്ത് വാങ്ങുമായിരുന്നു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന് ശേഷം നല്ല ക്യാമറ വാങ്ങിയത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡി ആണ് ആദ്യം വാങ്ങിയത് ക്യാനൻ്റെ കളിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം സ്വന്തമായി വാങ്ങിയത് സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല അത് അത്ഭുതമാണല്ലോ ഇപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിയില്ല എന്ന് പറയാം പോയിട്ടുള്ള കാടുകളിൽ പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫീൽ കിട്ടിയ സ്ഥലം എവിടെയാ കുടജാതിരി നല്ല രസമായിരുന്നു ഇത് മാതിരി വൈൽഡോ കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ കുടജാതിരി മലമുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫ്രഷ്നസ് ആയിരുന്നു അല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വേറെ രാഷ്ട്രീയം പോയത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ അവിടെ കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയി ഇതുവരെ ഇത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ആയി കിട്ടിയില്ല ചിലപ്പോ അത് ആ സമയത്തുള്ള എന്റെ മെന്റാലിറ്റി കൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ കുറച്ച് മൈൻഡ് കുറച്ച് ബാക്ക്വേർഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ പോയി വന്നപ്പോ ശരിയായി ശരിയായി എന്നല്ല ഫ്രഷ്നസ് കിട്ടി ശരിയായി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്കൂളിലാ എന്തോ 
യൂണിഫോം വാങ്ങില്ല നീ സ്കൂളിൽ പോവില്ല സ്കൂളിൽ ചെന്ന് സി കെ വിനീതനെ കണ്ടെന്ന് പറയണ്ടേ നാളെ പോണ്ടേ സ്കൂളില് യൂണിഫോം ഇല്ല അത് സാരമില്ല സി കെ വിനീതനെ കണ്ടെന്ന് പറയാൻ പോട്ടെടുത്തു ആസ്മൽ ഫാൻ ആണോ വിനീത് ആരുടെ ഫാൻ ആണെന്ന് അറിയാമോ ആരുടെ ആയിരിക്കും അച്ഛൻ അധ്യാപകനാ കളിയും <laughs> 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 കുരുതക്കേട് മാത്രമായിരുന്നു അതിന് ശേഷം അടുത്ത കൊല്ലം ഞാൻ എൻ്റെ ചേച്ചിയുണ്ട് അവൾ ടീച്ചറാണ് അവൾ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് മാമൻ്റെ വൈഫാണ് അപ്പോൾ അവളുടെ അടുത്ത് പോയി അവൾ എന്നെ കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അടുത്ത കൊല്ലം എല്ലാ വിഷയവും ഞാൻ രണ്ടാമത് എഴുതി ജയിച്ചു ആ ജയിച്ചു അതായത് നവോദയിലെ മാഷന്മാർ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ജയിച്ചില്ല ജയിച്ചു വിചാരിച്ചിട്ട് ജയിച്ചു ജയിച്ചു വിചാരിച്ച് ഞാൻ ജയിച്ചു അച്ഛൻ തന്നെ അധ്യാപകനായ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കൺസിഡറേഷൻ അത് കൈതിരിപ്പി ഇതായതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്കിപ്പം നമ്മളെ ഗ്രീഡ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന അവരെ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ തട്ടേക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷി സങ്കേതത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷിയാണ് സ്വദേശീയരും വിദേശീയരും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളും വന്ന് ഏറ്റവും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി ഒരു രണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടെണ്ണം മെയിൽ ഫീമെയിൽ ടുഗദർ സിറ്റിംഗ് ഈച്ച് അതർ സിലോൺ ഫ്രോക്ക് മൗത്തിൻ്റെ പിക്ചർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിനീത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വിനീതിന് ഈ ഒരു ബേഡിൻ്റെ പടം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് അധികം ശബ്ദത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും കാട്ടില് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും പേടിച്ചൊരു സന്ദർഭം ഏതാ പേടിന്നല്ല രസമായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചിന്നാർ പോയിട്ടുണ്ടായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം ചിന്നാറിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി തന്നെ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോയത് അത് ഇതേമാതിരി പക്ഷികളല്ലല്ലോ ഒറിജിനൽ ബാക്കിയുള്ള മൃഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൈഡുണ്ട് ഗൈഡും അവിടെ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നൊരു ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആനേനെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം ചെറിയൊരു കുന്നാണ് കുന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു കറുവാണ് ഫുള്ള് ഇതേപോലെ ചെടിയും പുല്ലുമാണ് നമുക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ കറുവ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറം കയറി നിന്നാൽ താഴെ ആന ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പോയി ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്ത് ഗൈഡ് മുന്നേ നടക്കുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പുറകിലായിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഞങ്ങളെ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ചെക്കനോട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയി അപ്പോൾ ഈ കേവ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഗൈഡും കേവ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കലും താഴോട്ട് നോക്കുന്ന തൊട്ട് നോക്കി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിയലും തൊട്ടൊരു അഞ്ച് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ആന അപ്പോൾ ഗൈഡിന് പേടി ഞാൻ ഞെട്ടി ഗൈഡ് പറഞ്ഞു നീ ഞെട്ട മെല്ലെ പോകുന്നു ഒച്ച കാണ പറഞ്ഞു മെല്ലെ ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ആകെ കാണിച്ചു ഞാൻ ക്യാമറ എടുക്കലും അയാൾ പറഞ്ഞു ഓടിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഓടി ഓടി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ആന പുറകെ വന്നു അപ്പോൾ ഗൈഡ് പെട്ടെന്നൊരു വഴി മാറി അങ്ങ് പോയി ഞാൻ നേരെ വിടുക ഗൈഡ് പെട്ടെന്ന് മാറിയപ്പോൾ ആനക്ക് ഇനി ആര പുറകെ ഓടണം എന്ന് ആലോചിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ആന ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അയാൾ എന്തോ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ആന തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു ഓടുന്ന ഫോട്ടോ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് താഴെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആന കുറേ അതിൻ്റെ ഒരു കുട്ടി പിന്നെ വേറെ രണ്ട് ആനകൾ ഇവിടെ ആന ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കാണുന്നു ഇവിടെ ആന ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
കണ്ടോ ഇല്ലില്ല ആന അന്ന് അതൊരു കുഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച പോലും പ്രായമില്ലാത്തൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് അത് പുറകെ വന്നേനോ നമ്മൾ അവരെ കാട്ടി കയറി പിന്നെ പുറകെ വരും ഓക്കെ വിനീത് എന്നാൽ വിനീതിൻ്റെ യാത്രകൾ ഇനിയും തുടരട്ടെ കുറേ കാടുകൾ കാണാൻ പറ്റട്ടെ കുറേ പക്ഷികളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റട്ടെ എനിക്കിനി ഒരുപാട് താരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് പിരിയാം സി യു ഗെ